shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube. Ervis Martinaj, një vite i plot pa përgjigje, misteri dhe re për plasja me e sekrimit dhe re pushteti. Një vit ka kaluar që nga shduke e Ervis Martinaj, personit që jeton të në kufirin e lojrave të fatit dhe botës sekrimit të organizuar në Shqipëri. Në një njëngjarje të pazakond, Ervis Martinaj humbi kontaktin me familjarët dhe misht më nënd gush 2022 dhe qysh atëher a i ka bërë fjalë në lajme dhe është shëndëruar në një mister të pasbardhur. Le të hedhim drit mbi njëngjarjet dhe pyetjet që mbeten të pasgjidura rreth ti. Ervis Martinaj është përshkruar si një person me lidhje të ngushta me botën e lojrave të fatit dhe kazinove në Tiran. Por, lidjet e ti me botën e krimit janë ato që kanë ngritur më shumë shqetsime. A i është akuzuar për të pasur kontakte të dushimta me banda kriminale dhe për të qenë pjesë e aktiviteteve të tyre të palishme. Njarjet e fundit para shduke së ti përfshim një njarjet e rau, ku a ish facet në një video duke notuar në lagunën e patokut në lach. Në këtë video, Ervis Martinaj duke t'i sigur të eksa noton në ujrat e lagunës, por më pas del me urgjens nga uj duke bërtitur, o ka gafore. Kjo video është një nga pamjet e fundit të ti dhe ka shtuar edhe më shumë misteri në bifatin e ti. Një vit pas shduke së ti, autoritetet shqiptare ende nuk kanë dhenë as një përgjigje të qartë rreth fatit të Ervis Martinaj. Prokuroria e Lachit dhe më pas ajo e lejës kanë kryrë hetime për akuzën e rëmbimit dhe shduke së personit, por deri tani nuk është gjetur as një prov ose sinalizim rreth vendodhe së ti aktuale. Një fakt tjetër që ka shtuar shqetsime është lidhja e mundshme e Ervis Martinajt me politikan dhe pushtetin vendas. Ka pasur raporte të shumëta dhe lajme mbi lidhjet e ti me figurat e larta të politikës, përfshir edhe lajme për ndikimin e ti në politikë. Kjo kanë tjerë në pahë pyetjen e mundshme për përfshirjen e politikës në fatin e ti dhe në mosbulimin e njarjeve. Për fat të keqë, misteri rreth fatit të Ervis Martinajt ka ndikuar në besu e shmërin e sistemit të drejtsis dhe ka shkaktuar shqetsime të më dha rreth lidhjeve me skrimit të organizuar dhe pushtetit të shtetit. Edi Rama, Krye Ministri i Vendit, ka vendosur një ultimatum se brenda tre muajve policia duhet të kishte një version zyrtar për fatin e ti, por kjo afat është të i kaluar pa as një përgjigje të qarë. Për shqetsimet që rrethojnë rastin e Ervis Martinajt, janë ngritur edhe masat të tjera nga spak, duke përfshirë procedime penale për akuzat e ndryshme. Me gjitha të, për të gjitha këto masa, Ervis Martinajt nuk është gjetur ende dhe misteri mbi fatin e ti vazhdon të mbetet i pas bardhur. Ky rast është një shembul i qartë i sfidave të drejtsis në Shqipëri dhe shqetsimeve që lindin nga lidhjet e dyshimta mes botës së krimit të organizuar dhe pushtetit të shtetit. Derisa nuk ka një zgjidhje dhe përgjigje të qarta për fatin e Ervis Martinajt, ky rast do të vazhdoj të shqetsoj opinionin publik dhe do të siel pyetje për drejtsin dhe sundimin e ligjit në vënë. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në Youtube.